ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಬಿಡಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿಯು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಸರಾಸರಿಯ ಸಂಕೇತ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರ ಸರಾಸರಿ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತ ಭಾಗಿಸು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಾಸರಿ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತ ಭಾಗಿಸು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಎನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ ಸೊ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಸಮೇಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಭಾಗಿಸು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಎಫ್ ಐ ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಎಂಬುದು ಐನ ಪದದ ಆವೃತ್ತಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಆವೃತ್ತಿ ಐನ ಐನ ಪದದ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಎಂಬುದು ಐನ ಪದದ ಆವೃತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಂಬುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಆವೃತ್ತಿ ಇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸರಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮೀಡಿಯನ್ ಇದು ಅತಿ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿನೈದು ಹದ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎನ್ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಮೌಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಮೌಲ್ಯ ಎನ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗ 
ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬಹುಲಕವು ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವನ್ನು ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಹುಲಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಬಹುಲಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಹುಲಕಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಲಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಲಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಂಗಡಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಬಹುಲಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಬೈ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಭಾಗಿಸು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ತ್ರೀ ಬರೀರಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಹತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇವೆರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡುವೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ 
ಸೊ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇದ್ದಾವೆ ಹದಿನೈದಿದ್ದರೆ ಎಡಗಡಿಕೆ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಗಡಿಕೆ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಏಳು ಸೊ ಮಧ್ಯ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಏಳು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಐವತ್ತೆರಡು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಹಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಿಡಬೇಕು ನಡುವೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಐವತ್ತೆರಡು ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಗೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗುರುಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಹುಲಕನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಐವತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಲಕ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಲಕ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎಡಗಡಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಲಗಡಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಟು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಟು ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಇವುಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ
ಐದತ್ತಲೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಏಳು ಆರಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಟನೇಕಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತ್ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂದಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಾಸರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸೊ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ಮ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ಸೊ ಅರುವತ್ತನ್ನು ಬರೆದಿವಿ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರನ್ನ ಆರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಾಸರಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಾಸರಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಆರನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆರನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮೇನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ರನ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿವಸ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂ